Das ist nüchseitig, meine Damen und Herren. Unser Volk hat sich so einen kleinen Scherz dabei noch erlaubt, weil die Zeitkick registriert seit acht Jahren. Seit acht Jahren und hat noch weitere 16 vor sich. Ja. Und äh, nach dieser Zeit wird er dann den Master machen in Schweigephilosophie. Ähm, heißt, ja, er, er spricht nicht. Äh, erst hatte ich so ein bisschen ne? aber mittlerweile haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. So. <lacht> genau, also man hat sich lang gemacht. Ein paar. Ähm, gut, wir wollen zurück nach Moabühl, weil da wartet eine wunderbare Dame auf uns. Und wir müssen sagen, ein bisschen verliebt sind wir schon. Es, äh, es ist ein Ja, aber äh, die Zeit ging hat recht, es ist, ist noch Arbeit vor uns, es gibt viel zu tun hier auf der Erde, meine Damen und Herren. Wir werden heute wieder zusammen Experten befragen, wir werden gemeinsam Wissen erlangen und nach Lösungen suchen, wie man diese Welt zu einem besseren Ort machen könnte oder kann oder muss. Es, äh, wie soll ich sagen? Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, einen Abend zusammenzustellen, von dem Sie, glaube ich, glaube wir morgen so, also in der Kaffeepause so richtig was für Zähne hatten werden. Also dass Sie morgen wieder mal so nach einer langen Durststrecke im Büro äh, immer so äh, alle von den Pausen rauchen, man stellt die Zeitung auf und niemand spricht oder man spricht und so, das ist richtig gemacht und dann, ja, und klar, und gut, das ist so langweilig. Aber morgen, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf die Kaffeepause. <lacht> gut. Ähm, Apropos Kaffeepause. Wir haben diese Tassen, haben wir letztes Mal verkauft. Äh, absolut schöne Tassen von der Angebote Games. Jemand, der sie gekauft hat, hat uns äh, eine Nachricht geschickt. Und das Schöne ist, dass wir überhaupt über das ganze Jahr seit unserer letzten Zusammenkunft immer wieder Meldungen kriegen von Ihnen, von Menschen, von, von Menschen auf diesem Planeten. Das ist wunderschön. Und wir merken, dass es nicht ganz verpufft, was wir hier machen, sondern es ist doch nachhaltig. Das ist ja auch unser Ziel. Also, Markus hat uns geschrieben und zwar hat er uns äh, folgenden Brief äh, zugestellt. Zitat. Euer Meister mit Hummerbühler, Sie sind ein Teufelskerl. Was ist bloß mit diesen Tassen los? Ich betrete damit bei der Arbeit ganz normal den Pausenraum und alle Arbeitskollegen verneigen sich von mir. Und ich überblätter in der Zeitung all die negativen Schlagzeilen und suche mit großer Begeisterung nach Meldungen über Nachhaltigkeit. Ist das denn normal? Ich finde das irgendwie cool. Meine Arbeitskollegen wollen übrigens auch so eine Tasse. Haben Sie noch welche? Erwartungsvoll Markus Steiner. Tja, Markus, wir hoffen, du bist heute hier. Ähm, wir haben tatsächlich noch welche, vielleicht hast du es gesehen beim Eingang. Da äh, sprich uns einfach an nach der Show, dann äh, können wir dir da weiterhelfen. Wir kriegen auch äh, auf anderen Geräten Zusendungen. Vielleicht zeigen wir die das mal kurz. Ähm, da ist eine Nachricht auf Rastgard ab, haben wir da was bekommen. Da schreibt zum Beispiel Andy aus LA, Hi, dear Prince. See how your cup changed my life forever? I really mean it. 
Yeah, who, who thumbs up for HBG? Just if uh, I'm not doing the games. Hello from LA and thank you for your cup. It means a lot to me. It reminds me every morning when I run along the beach to pick up the dirt that I see and trash it in the nearest trash bin. It makes me feel better at the end of the run. And the cup of coffee at the end of the day feels even better. Hast du eine Tasse alles bewirken können, meine Damen und Herren? Sie haben jeden Tag immer etwas Gutes zu tun. Und das ist doch bestimmt nichts Schlechtes. Ähm, ja. Bitte? Frankreich diskutiert zudem 
über ein Verbot von Plastiktüten. Ähm, und sie haben sich auch stark gemacht, jetzt, äh, vielleicht haben Sie es gehört, in der EU ging es ja darum, ob dieses äh, Unkrauttilgungsmittel, äh, Glyphosphat heißt das, glaube ich, oder Glyphosphat, ähm, erneut zugelassen wird in der EU. Frankreich hat sich dagegen gestellt, ähm, ist unterlegen, man hat einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das ärgert natürlich den Endsee-Palast, aber man will in drei Jahren bereits so weit sein, dass man das zumindest auf nationaler Ebene verbieten kann. Und aus dem Kohlegeschäft steigt man auch aus. Also ich würde sagen, Applaus. Denkt sich natürlich, das ist noch nicht genug. Ne? Wir wollen mehr machen und wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass die Welt uns auch so wahrnimmt, dass wir gut sind. Ja? Man fährt also eine PR-Kampagne und ähm, ja, also es ehrt uns wirklich sehr. Also, das haben wir bisher noch nie erlebt, aber das ist wunderschön. Ähm, wir haben über was ab eine Nachricht bekommen vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Und, ähm, Verbunden auch mit einer offiziellen Einladung. Also bitte, bitte, hören Sie mal zu. Er schreibt dann noch, San Michel Prince, das ist hier, wie Lydie et Elise Pelles, quand Gomm et Els, du gärtner wie sei Frau, nein, du gärtner wie sei sie blendet. Komm, and work here with us. To work together on concrete solutions. For our planet, our environment. I can assure you, friends will not give up the fight. Frankreich geht nicht auf und das freut uns wirklich sehr. Es ist auch schön, dass Sie, also dass Herr Macron uns quasi damit ins Boot holen möchte. Wir sind ein bisschen skeptisch, ganz ehrlich, weil wir sind unglaublich dankbar, dass Sie uns mit dem Crowdfunding weitergeholfen haben. Wir wollen deshalb auch lieber unabhängig bleiben. Ja, wir wollen da helfen, wo es äh, der Menschen oder der, der, der äh, wie soll ich sagen, Weltgemeinschaft und der Umwelt am besten hilft. Trotzdem dachten wir gut, das ist ein interessantes Angebot, wir gehen da mal hin und hören zu. Wir haben uns also mit äh, Herrn Macron getroffen. Das waren nur lange Gespräche, eigentlich sehr lange, sehr lange Gespräche mit, mit viel Rotwein. Und wir wir haben dann so ein bisschen rausgehört, dass Herr Macron unglaublich betupft, wenn, nicht, wenn ich sagen darf, vielleicht beleidigt ist. Ne? Das Pariser Klimaabkommen, meine Damen und Herren, wurde jüngst mit Füßen getreten. Und ähm, Amerika hat dann kurz darauf auf äh, den Austritt aus diesem Abkommen bekannt gegeben. Und Herr Macron hat uns gesagt, er wisse sehr wohl, was zu tun sein jetzt für uns. Er könnte das wohl nicht selber machen, weil äh, das würde ihn in die Bedulie bringen als Staatspräsident. Ne? Äh, mit Zeitkick und wir haben uns dann äh, unterhalten und beraten und dachten, doch, wir sehen das ein, es ist wirklich eine sehr gute Lösung, die man kaum hier vorschlägt, ähm, weil es gibt eine Person, die muss verbannt werden, ganz klar, meine Damen und Herren. Jemand, das ist eine Person, die äh, geht gegen alles, was man überhaupt so gegen alles, was man überhaupt sein kann. Ne? Und äh, da hat man schon gesagt, ja gut, wir haben ja dann diese Insel. Und diese Insel müssen wir so in der, in der Wahrnehmung der Weltbevölkerung von Frankreich entschieden. Und wir haben da eine ganz böse Figur. Und was hat Frankreich in der Vergangenheit mit bösen Figuren gemacht, die auf die Insel müssen? Ja, man hat sie genommen, man hat sie auf die Insel gebracht. Meine Damen und Herren. So, wir haben ja. Und wir haben das Handelsgängs äh, folgende Sache vorbereitet. Wir haben nämlich uns gedacht, gut, damit diese Person auf diese Insel geht, sagen wir einfach, Sie werden der erste Bürger, der allererste Bürger auf der Scheißscheibe. Ja, und klingt Ihnen cool. Und wir geben Ihnen einen Pass. Pass Nummer 1. Wir haben natürlich nicht gesagt, dass es keine Nummer 2 gibt, aber das ist knapp. Pass Nummer 2. Äh, Pass Nummer 1. Und jetzt kommt die Seite 2. <lacht> ja. <lacht> Und, weil wir dachten, das reicht noch nicht, haben wir ein bisschen mehr gemacht. Ja, zwei Karrieren, was haben wir noch? Hier ist was Beispiel Briefmarken. Und weil wir sicher sind, dass, äh, ja, 
das ist gar nicht so ein Trick, dafür wenn man jetzt auf dieser Insel liegt, habe mir gedacht, gut, machen wir Briefmarken, ja? Hier schön mit Trash Island, 30 Trash Dollars. Und das haben wir noch. Geld, ganz wichtig, Geld mit absolut hübschen Sujets. Schauen Sie mal, hier eine Seele gestranguliert in einem alten Fischernetz oder die hier vergiftete Möwen, die Plastikmüll fressen. So ungefähr sieht es äh, auch da aus, auf der Trash ein. Und ähm, tja, es kam also vor ungefähr sechs Monaten zu folgendes Thema, meine Damen und Herren. Bitte treten Sie vor. Wir haben ihn hier als Ehrenbürger und erster Bürger von The Trash Isle hier Dokumente. Hier ein Pass, bitteschön. Mit einem wunderschönen Bild von Ihnen, Herr Heiliger Trang. So, damit Sie auch allen Ihren Freunden äh, Post äh, übermitteln können, hier natürlich Briefmarken. Den Postservice gibt es nicht, aber probieren Sie es mit einer Plastikflasche. Und hier natürlich das Geld. So, Herr Trang. Jetzt haben Sie alles, bitte trinken Sie auf die Insel. So, und jetzt müssen wir wahnsinnig pusten, damit Mr. Trump weit ins Leben hinausgespült wird und nie mehr wiederkommt, meine Damen und Herren. Wir geschafft. Hier haben wir uns wirklich stark gemacht, äh, um was äh, zur äh, Geschichte beizutragen. Interessanterweise hat uns dann der französische Geheimdienst vor kurzer Zeit etwas überliefert, was am Strand von Madagaskar angestellt wurde. Äh, Sie waren da also gemerkt, haben uns das gezeigt. Äh, nach der Einschätzung von Professor Geheimdienst handelt es sich hier wirklich um ein Zeugnis von Herrn Trump. Äh, Sie schließen das darauf, weil es rechtlich kindlich gezeichnet ist, weil es da auch Schneidmänner kommt. Und das ist wohl das Entscheidende: ist das USA-Shirt verbunden mit dieser Locke, die schon ziemlich lang ist. Und, äh, wir müssen also davon ausgehen, vielleicht, also vielleicht geht es mir wirklich gut, wer weiß. Wir werden es auch nie erfahren, ist auch richtig so. Ähm, tja, also so viel nochmal ja, vom französischen Geheimdienst an diese Affäre. Gut, ähm, die Missstände sind aber damit nicht äh, irgendwie gelöst. Nein, gar nicht. Es gibt wirklich äh, Menschen, die was unternehmen. Auch wir finden, da muss man etwas machen. Ähm, es gibt noch sehr viel zu tun. Einer ist Philipp Gemperle. Das ist ein Mensch, der auf einem, mit einem Team quasi auf dem Meer segelt und Plastikmüll im Meer untersucht äh, mit Forschungsarbeit. Und wir versuchen jetzt mal, sein Projekt heißt Waste for Water, und wir versuchen jetzt mal eine Skype-Verbindung mit Herrn Gemperle einzurichten. Ich, wir hoffen, das klappt, weil es ist bestimmt nicht ganz einfach so auf dem Meer draußen. <lacht> Ja, guten Abend, Herr Gemperle. Ja, danke, guten Abend, äh, Prinz Ungebühle. Es freut uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, kurz mit uns über Ihr Projekt zu sprechen. Ähm, mitten im Pazifik treibt also sehr viel Plastik und wir haben Schiss, dass man bald zu Fuß von China nach Australien gehen kann. Äh, Sie mittendrin mit Race for Water. Ja, was machen Sie genau? Was ist Ihre Arbeit da auf offener See? Ja, besten Dank, Herr Prinz, für diese Frage. Wissen Sie, das Ziel von Race for Water ist der Schutz des Wassers als die lebenswichtigste Ressource. Mehr spezifisch helfen wir die Plastikverschmutzung ins Leben. Und ich komme gerade noch äh, auf Ihre äh, Aussage, Sie sagen Plastik, denke ich, im Prinzip nicht. Das ist nicht so ganz äh, richtig. Wissen Sie, auf jeden Fall, die Ausgangslage ist sehr alarmierend. Plastikteile sowie Mikroplastik sind sehr komplex, weil sie zu immer kleineren Partikeln zerrieben werden und mit bloßen Augen nicht mehr sichtbar sind. Das heißt, so sammeln sie sich nicht nur an die Stränden und keimen nicht nur an den Wasseroberflächen, sondern am meisten an den Wasserunterflächen. Und noch schlimmer, und noch schlimmer, dieses Mikroplastik kann von Fischen oder anderen Meerstieren aufgenommen werden und so in die Naturstrecke gelangen. 
Das heißt also, Herr Gemmel, Sie forschen an Plastikaufnahmen durch die Tiere äh, oder was? Also wie sieht die Forschungsarbeit an Bord aus? Ja, dann ja auch die Frage, wissen Sie, beim Restore Water arbeiten wir auf drei ähm, Programme, die überquerend sind. Ich meine, Learning, das ist genau so tun mit Wissenschaftlern, die äh, unterstützen und fördern die wissenschaftlichen Know-how bezüglich der Wasserverschmutzung durch Plastikhappe. Äh, und das zweite Programm ist Share. Re awareness Reason. Das heißt, wir äh, wollen die Entscheidungsträger wachrütteln, aber auch die Bevölkerung, die ihrem und noch die junge Generation aufgeben haben. Und dritte Programm, das ist ein, wir wollen Lösungen einbringen, um diesen Krisenproblem zu stoppen. Und wir sollen eben Lösungen mit umweltfreundlichen und lokalen Input fördern und umzusetzen. Wie ich sehe im Hintergrund, also Sie haben ein wunderschönes Schiff da. Ähm, da hinten hängt, ja genau, äh, wer finanziert das? Da wissen Sie, das ist schon wieder eine gute Frage. Der Unternehmer, der Gründer von Race for Water, wurde in 2010 in Lausanne gegründet. Marco Simeon Bonny ist ein charismatischer Unternehmer. Und er, er zahlt meistens sein Geld. Er finanziert meistens diese, diese, ähm, dieses Projekt. Und wir haben eine innovative Technologie identifiziert, die äh, den Weg von Abfall in Energie zu verwandeln. Herr Gemperle, wir haben, äh, jetzt habe ich verstanden, äh, Energie, Plastik in Energie verwandeln. Äh, wie funktioniert das genau? Ja, Sie verstehen ganz richtig. Das wollen wir ab, äh, Plastik in, äh, in sagen, uh, sagen, verwandeln in Energie. Äh, und diese Energie wird in Grid dann äh, verkauft. Also Sie verwandeln die Plastikmüll in Energie und verkaufen den Strom im Netz. Sie leisten Großes und äh, Sie zeigen der Welt auf das Problem von Plastikmüll, wie äh, vorherrschend und groß es ist. Ähm, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Fritz von Auf Wiedersehen. Philipp sieht also äh, das Plastik im Meer auch als Rohstoff an, den man nutzen kann ähm, und wird damit Energie produzieren. Und äh, wer weiß, lassen Sie uns mal überlegen, früher gab es Menschen, die haben am Meer gelebt und haben gefischt in ihre Familien damit ernährt und sind damit vielleicht auf den Markt gefahren und haben Fisch verkauft. Und vielleicht gibt es in Zukunft irgendwann Menschen an einem vergifteten Meer, an vergifteten Stellen und die sammeln Plastik ein. Den sie vielleicht verkaufen können und dafür kriegen sie Geld, das sie nicht essen können. Es ist irgendwie, es ist gestört, meine Damen und Herren. Und es gibt wie viele, wie viele, gibt es viele weitere Menschen, die sich äh, Gedanken darüber machen, wie man diesen Wahnsinn stoppen kann und was man dagegen tun kann. Und äh, sie möchten keine Kinder in eine Welt setzen äh, mit vergifteten Böden und verschmutztem Wasser und sie machen sich einen Kopf darum, wie man das bewerkstelligen kann und unser erster Live-Gast, meine Damen und Herren, ist, oder ich sage vielleicht, kündige ich sie jetzt besser an, sie, sie betreibt ein Geschäft mit ihren Geschäftspartnern, meine Damen und Herren, wo man verpackungsfrei einkauft. Dieses Geschäft heißt Feufi und äh, ist hier neben dem Schiffbau hier in Zürich und diese Frau, meine Damen und Herren, ist sehr engagiert und sie heißt Tara Welschinger und wir bitten sie, auf die Lebensmittelkombin, wo ich auch noch Unterpacht äh, kaufen 
Und der Laden ist natürlich so ein, ähm, ein Ort, wo man sich halt alles hat, wo man für den Alltag braucht, einkaufen kann. Du hast jetzt gerade beim Wedding Zero Waste äh, erwähnt. Das ist ein bisschen wie eine Sekte. Was muss man sich genau darunter vorstellen? <lacht> ja, das sind im Prinzip. Ähm, ja, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, Silo ist, äh, ist einfach, man probiert, man probiert wirklich in seinem Alltag mit weniger Anfall und Plastik auszukommen. Und äh, sucht nach, äh, nach, de, nach Alternativen, äh, nach Produkt, nach äh, ja, Inhalt, sage ich jetzt mal, um zu machen, um zu können, können reden. Das macht man sehr wahrscheinlich sehr stark auch im Internet. Äh, da macht man sich schlau über so Alternativen, eben zu herkömmlichen Produkten vielleicht. Ähm, Im Internet ist man aber auch, dass Zero Waste ein eine Frauenbewegung ist. Warum glaubst du, wird das so wahrgenommen oder was könnte da der Ursprung davon sein? Ja, es ist, es ist tatsächlich nicht so. Ähm, ich sage jetzt mal, die Bewegung kommt auch verstärkt von Amerika und Bea Johnson ist dort eine große Vorbilder für Frauen. Und Zero Waste ist eine sehr kreative Bewegung. Das heisst, man fängt wirklich wieder an, selber Sachen kreieren, ähm, selber kochen, sich auf die alte Weisheit, also jetzt mal von früher vielleicht auch zu konzentrieren und das mal zu probieren. Und das scheint, das scheint schon sehr, ähm, sehr weibliche Seiten quasi. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr im Geschäft nur Frauen als Kunde habt? Nein, nein lustig, also am Anfang musste ich sagen, dass wirklich mehrheitlich Frauen kann. Aber man weiss ja nicht, dass es mehrheitlich Frauen hat, dann können wir dann auch nicht mehr Ist das so? <lacht> also wenn Frauen bitte gut zuhören, wenn man dann kann der Rest noch mal. Ähm, wer oder was, beziehungsweise ihr habt am Anfang die Idee gehabt. Die Frage ist zuerst mal, wer ist ihr? Ja, wir sind, ähm, eigentlich sind wir äh, vier Freunde, die aus den verschiedensten Bereichen kommen. Wir haben äh, Christoph, der äh, aus der Produktionsleitung, Landschaftsgärtnerei, Design, so aus dem Bereich kommt. Ähm, Karin aus der, aus der Administration online, online, äh, online shop aufbaut. Dann äh, Simon und Gastronomie und ich selbst aus der Kommunikation. Und ich habe schon immer gedacht, wenn man so, so Know-hows aus verschiedenen Bereichen wenn sie selber bringen, dann kann man schon etwas Grosses entstehen. Ja, so etwas aus der Box denken. Und ich glaube, das Feuerchen ist für uns alle ein Reiz, ein Feuerchen zu sein und trotzdem auch können, wie sie sein können. Und das heisst, Sie sind ja so, also nicht eintreibende Kraft hinter dem Projekt, sondern Sie sind wirklich gemeinschaftlich verantwortlich, dass das jetzt als Laden da anschauen wollen, ja. sagen wir mal. Ja, ja. Weil ich bin die anderen haben eben auch ihre eigenen, ihre eigenen Firmen, sage ich jetzt mal, wie ich habe beschlossen, zum vor einem Jahr quasi meinen Job aufzugeben, ähm, um mich halt völlig auf das zu konzentrieren und das auch aufzubauen. Darum äh, bin ich jetzt für die Geschäftsführer und Operative viel immer auch präsent und vor Ort. Und ähm, ich bin einfach auf die Unterstützung von den anderen drin. Ich kann mir wirklich wieder Zeit sehen. Wie reagieren die Menschen, die zum ersten Mal in Ruhe in Madrid reinkommen? Ja, jetzt werde ich mir ja, beschreiben, was, was gehörst du so von denen? Ja, also mehr eigentlich, ich glaube ich, sind es unüberrascht, wenn sie mal so reinkommen, dass es nicht, vielleicht nicht ganz einfach ein normaler 0815 Bioladen ist, sondern halt wirklich so ein bisschen das, ja, also ein bisschen Kunst und halt wirklich mit der ähm, andersen Herkunft vom, vom Ambiente her. Dann gibt es eine kurze Überforderung, weil, ähm, ja, weil man ja hätte die Mühe sein, eigentlich Säckchen und Döpperwehr und Gläser und weiss ich nicht, was mitnehmen. Ähm, aber äh, ja, wir sind eigentlich, wie ich gesagt habe, es ist eine kreative Bewegung. Wir finden eigentlich für fast alles äh, eine Lösung. Äh, letztes Mal ist eine Dame reingekommen und die hat unbedingt Reis gebraucht. Und dann haben wir so ein bisschen mit ihr geschaut, was sie dabei hat. Ähm, am Schluss haben wir dann den Reis in ihren Socken gefühlt. Ja, das ist das Beste. <lacht> also eben so mega kreativ, das ist wirklich lässig. Ähm, Manchmal, also das passt jetzt zwar nicht ganz zu so Geschichte, aber ich habe auch gehört, dass äh, so ein Zero Waste Laden oft auch als etwas angeschaut ist, wird, wo eben so ein bisschen für, für das Reiche oder, oder gut betuchte Publikum ist. Wie nimmst du das mal von der Runde her, wo du dich reinlaufen? Ist das alles bestätigen? Ähm, nein, wir zum Glück nicht, aber ich habe das eben auch schon gehört, vor allem äh, 
ich sage jetzt mal so in Amerika, England, Australien, dass es eben so ein für die mittlere Oberschicht, wie sie Bevölkerung ist. Und bei uns, da haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, weil das ist nicht die Art Land, wo wir sein wollen. Ähm, glücklicherweise kommen zu uns wirklich Studenten, Familien mit Kindern, ohne Kinder, Bärli, ältere Leute. Also wir haben glaub, das große Glück, dass wir recht viel, vielschichtig und generationenübergreifend ähm, Kunden ansprechen. Du hast jetzt, also ihr habt jetzt ein Sortiment zusammengestellt, wo man auch anschauen kann, also das, was im Moment gebeten ist. Ähm, wie offen sind wir für Feedbacks von Kunden, sage ich mal, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt das oder das auch, oder tust du auch weiterhin nach so nachhaltigen Produkten recherchieren? Also ist das ein Teil von deiner Aufgabe, dass du eigentlich im jetzt permanent äh, das Neueste willst, wie so Ja, natürlich. Also, wenn das erste Sortiment, es ähm, ist natürlich immer lässig, wenn man wieder neue Produkte findet. Also, gestern zum Beispiel haben wir eine frische Erdmandel gekriegt, ähm, ja, die ich vorher auch noch nicht gekannt habe, wo, wo wir spontan können probieren können. Ein Produzent ist gekommen, mega lässig, probieren und zum Verkauf reinbringen. Also es ist auch, auch schön, wenn man immer mehr und mehr, also nein, ich, so sagen, ich bin natürlich immer auf der Suche nach ganz vielen lokalen Produzenten, wo man eben auch über mehr mehr Logistik aufbauen und wo halt wirklich wieder so ein bisschen ja, die Saisonalität und Produkte von der, von der Schweiz, von der Umgebung quasi ähm, ins Angebot äh, auf, auf, auf November kann, genau. Ist das schwierig, so Lieferanten oder Produzenten zu finden? Ja, also wenn, wenn die Nachhaltigkeit geht ja weiter, ähm, dann wird das Produkt, du willst nicht, dass es weit hergeflogen werden muss, sonst haben wir auch Leute davon quasi. Ähm, hast du auch schon Lieferanten für eine Überzeugung, das Waren so zu liefern, wie du sie brauchst? Ja, ähm, ja es, ist, es ist wirklich so, wie du sagst. Es ist, äh, sobald man die Verpackung aus seiner Gleichung rausnimmt, dann wird man automatisch lokal. Das ist im Privat, das ist auch im Geschäft. Also. Und ähm, es ist natürlich total lässig, wenn man es anbringen. Es braucht zum Teil Verhandlungen und Suchen. Und zum Teil muss man auch sagen, gut, dann passen wir halt nicht zusammen. Du als Partner, als Geschäftspartner. Ähm, das ist immer so ein bisschen so zu finden, wie weit ist, wie was möglich. Also ein grosser, oder ein kleiner grosser Gewinn haben wir jetzt äh, wirklich mit der WC-Rolle gehabt. <lacht> ähm, ist auch das so ein Alltagsprodukt, wo, äh, wo halt immer in Plastik zu kaufen ist. Es gibt wie so keine Alternative. Und ich habe so gedacht, ja, das ist ein No-Brainer. Ich würde einfach mal dem gängigsten WC-Papier herstellen in der Schweiz an. Und wenn du völlig auf Ablehnung und dann äh, zum Beispiel mal zweiten. Und gestern ist wirklich äh, seit 48 unverpackte WC-Rollen zu uns geliefert worden in einer reused Kartonschachtel. Mega mühe. Von den so verschiedenen Mercies angeboten und das hat Sponsoren gegeben, äh, die gesagt haben: Doch, wir möchten gerne Tüten mit ähm, nachhaltigen äh, Materialien drin, nachhaltigen Verpackungssachen und so weiter. Und äh, wir möchten das gerne mal schnell mit dir vielleicht anschauen, wenn ich das ja. die Fütter erreiche. Weil da hat es auch zwei, drei Sachen aus dem Laden drin. Also, wir haben da als erstes vielleicht einmal aus Holz Steck. Ja. Mhm. Ähm, wir haben dann, ich weiß nicht, ob ich das so fand, ich habe ein Mikrofon gegeben. Wir haben äh, so ein paar Essschalen, die kennen Sie vielleicht auch, die gibt es auch äh, im Supermarkt, auch nicht zu kaufen. Und ähm, jetzt wird es ein bisschen spannend, wie ich das. Also, wir haben hier zum Beispiel ein Zahnbürstchen, das wir von dir haben. Ja. Was ist das genau? Also, beziehungsweise, was ist das? Ähm, genau, das ist, das ist ein Bambus-Zahnbürstchen, das wir hier haben, einfach als Alternative zu den Plastik-Zahnbürstchen. Schön ist halt, wenn, die, wenn man die nicht mehr will, dann kann man, dann kann man das Köpfchen abbrechen von vorne. Und äh, den Rest kann sie in bio oder in Kompost, in Kompost werfen. Es gibt sogar Kunden, vor allem sehr junge Kunden, die ähm, die tun sogar äh, Bürsten wie quasi rauszupfen mit dem Pinsetten. Damit noch mehr ja, in die Jungen von Kanada gibt es. Also Bürsten sind nicht so viel, logisch, aber auch in dem Fall. Ja, sie sagen es. Äh, ich muss ehrlich sagen, wenn ich so den Kompost sehe und dann so die, trotzdem die, mhm. die Nylon-Bürsten, äh, es geht einfach ewig, bis die weg sind. Also von dem her, ich sehe das nicht so gerne. Wir haben noch etwas Zweites da. Das ist unter so der Eis, das ist ein Uber, wenn ich lange nicht mehr. Das ist ein Lässigsprodukt. Das ist eines meiner Highlight-Produkte. Das ist ein Binnenwachstuch. 
Ähm, und das ist die Alternative zu ähm, Alufolie und, äh, und, und, und Cellophane. Mehrweg, kann man Sandwich einpacken, Käse und Brot, Früchte und das Zwiebeln. Und, ähm, und dann, äh, ja, ich würde äh, auch beim Wasser abwaschen, trocknen und dann drücken. Sehr gut. Mein Ältester ist, glaube ich, fast zwei Jahre. Das ist so schön aus, aber sehr gut. Ja. So. Ähm, es hat dann noch mehr Sachen drin, zum Beispiel auch äh, Teller aus Laub, also Restes Laub, komplett kompostierbar. Wenn Sie jetzt im nächsten Sommer wieder mal Würste geben, hier nehmen Sie keine Plastikteller, sondern es gibt wirklich, es gibt Teller aus Laub. Ähm, man muss halt einfach ein bisschen suchen im Netz und dann findet man so Sachen. Wir bitten jetzt, also ich möchte mich zuerst mal ganz herzlich bedanken mit dem Fahrer für das nette Gespräch. Und wir bitten dich, wenn du anzubringen, wenn wir möchten, die zwei Säcke nämlich den Franz in der Gäste. Ich hoffe, du bist heute da, du kommst hier. Und du kommst hier. Und du Matthias Ungerbühler von Printer von, von der Angerbühler Games. Äh, du engagierst dich stark beim Swiss Littering Report. Was genau ist das? Der Swiss Litter Report das ist ein Projekt, das darum geht, Plastikbelastung an der Ufer von Flüssgewässern und Seen zu erheben. Das wird über das ganze Jahr durchgeführt, am monatlich, mit monatlichen Erhebungen an über 80 Standorten in der ganzen Schweiz. Man tut Plastik und andere Abfall sammeln und die dann in verschiedene Abfallkategorien einteilen. Was glaubt ihr, mit diesem Projekt bewegen zu können? Ja, mit dem Projekt werden wir vor allem aufzeigen, dass die Schweiz vielleicht nicht ganz so sauber ist wie ihre Ruf. Ähm, wir denken, dass das Littering durchaus auch in der Schweiz ein Problem ist. Und das Littering ist natürlich konkret in der Drohung für unsere Gewässer. Ihr sammelt jetzt schon seit einiger Zeit diese Daten. Ähm, wie sieht es denn aus? Also welcher Gegenstand oder welche Art von, von Müll führt denn die an? Ich kann jetzt schon eindeutig sagen, dass man vor allem mit der Kategorie von den Zigarettenfiltern ein Problem hat. Die finden wir wirklich sehr häufig an der Ufer von den Kaiser. Also ihr sammelt Zigarettenstummel und, und kleine Plastikteile an Gewässern. Global sind die Schweiz verschwinden klein. Was, was hilft das überhaupt? Ja, wie gesagt, es mag sein, die Schweiz ist ein kleines Land, das stimmt. Aber andererseits haben wir hier in der Schweiz den grössten Handlungsspielraum, weil wir leben da und können da agieren. Und wie schon gesagt, glaube ich auch, dass wir in der Schweiz ein Witterungsproblem haben. Das ist in vielen Studien auch schon beleidigt, dass durch unsere Flüsse viel Abfall ins Ausland transportiert wird, wo es dann schlussendlich oft auch in, im Meer landet. Lieber Pascal, wir bedanken uns ganz herzlich für diese Einschätzung und wir erwarten natürlich gespannt den Swiss Little Report. Ähm, alles Gute und auf Wiederhören. Vielen Dank für das Interview. Das hat mich sehr gegeben. Danke auch. Ciao. 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 
Ciao. Problem scheinen die Zigarettenstummel zu sein. Und äh, das, hier geht es ja nicht nur um den Stummel an sich, sondern der ist ja gefüllt mit Gift. Und wenn er dann nass wird, dann wird das ganze Gift in die Erde gespült. Es kann bis eine Kubikmeter, bis eine Kubikmeter Erde damit äh, gut gemacht oder vergiftet werden. Und ähm, wir finden, da muss man etwas machen, meine Damen und Herren, wir finden, äh, wir möchten da eine Lösung suchen. Und die Zeitkick hat im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert und ist auch was ganz Spannendes gestoßen. Es gibt ein niederländisches Start-up, die heißen Crowded Cities. Und die haben ein Patent auf eine Vorrichtung, die heißt Crowdbar. Was machen die? Die richten Krähen ab, also Raben, die picken dann so einen Stummel auf und fliegen den zu dieser Vorrichtung. Und wir zeigen Ihnen das mal. Ja, Mann. Ja. Mit dem Zigarettenstummel landet also auf, das, auf diesem Ding, das kann irgendwo auf dem Dach oder im Park angebracht werden. Der Stummel fängt da rein und hier ist ein Sensor. Und der Sensor sagt jetzt Ja oder Nein zum Stummel. Ja, wenn es ein Stummel ist, dann gibt es eine Meldung hier hoch. Und da kommt Futter raus für die Krähen. Ja, so ein Anreizbelohnungssystem. Wenn jetzt äh, da ein Stein reingeworfen wird, passiert nichts. So. Ja. Und äh, wir möchten jetzt mal wissen, ob das wirklich nur mit Tieren funktioniert oder ob wir das äh, mit Menschen machen können. Und äh, wir haben uns dazu folgendes überlegt, äh, die Zeit gibt und wir sind äh, Müll aufmessen gegangen, äh, mit Zürich, äh, auf den Straßen von Zürich, wir waren äh, namentlich äh, auf der Merkels, haben wir nicht die Finger gefunden und auch im Blattspitzpark. Ähm, was Sie hier sehen, ist wirklich nur eine repräsentative Restmenge. Ja? Äh, weil wir haben Zelte gefunden, Schlafsäcke, Flaschen, Dosen, 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 äh, ganz viel Pet, ganz wirklich unglaublich viel Pet, Zigarettenstummel und so weiter. So, wir machen jetzt folgendes Experiment. Ähm, wir haben auch eine kleine, äh, hier so, so, so ein Cookie-Bag, wie sich das äh, so nennt, ne? äh, mit einem Geschenk drin. Ja? Das sind ähm, solche äh, Kaffeekapseln. Die sind aber komplett kompostierbar. Also aus der Maschine rausnehmen und auf den Kompost ne? ähm, Als Alternative zu dem, was Sie sonst immer trinken, an ist Scheiße, meine Damen und Herren. Hier, das ist also das Anreizsystem in Form von dem Zeitkick. Jetzt greifen Sie mal unter Ihren Stuhl. Also so nicht unter der Unterfläche des Schauen Sie mal, ob Sie da was finden, meine Damen und Herren. Ist da was? Wer findet was? Wenn Sie etwas haben, mal kurz vor Hand, abgebrannt. Da! Unser Gast! Geben Sie weiter vielleicht aus Fairness. Gut. Dann, nein, 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 nein. Jemand von Ihnen muss nach vorne kommen, bitte. Bitte. Wir, wir schauen uns das jetzt mal an. Hier eingreifen, bitte. Und Sie kriegen das Geschenk. Wenn man so ein Geschenk kriegt, wenn man jemanden von Abfall zurückkriegt. Ja, da hat man was fürs Karma getan und so. Genau. genau. Ja, super. Sehr gut. Bitte setzen Sie sich hin. Oh, Sie Wer kommt noch? Ein neues Geschenk ist auf der Ablage bereit. Ja. Und in die Tüte werfen. Oh, Aber auch jetzt 
Diesen repräsentativen Müll hat auch jemand gewonnen, der mich erscheint in Crowdfunding. Und das ist äh, Anita. Anita, bitte kommt mal vor. Du kriegst natürlich dann den Typenbereich und wir hätten auch gerne Konrad bei uns. Er hat uns nämlich auch sehr nett unterstützt, der Konrad. Und der darf nämlich noch ein Foto mit uns überprüfen. Wie hat das alles angefangen? Wie bist du überhaupt? Äh, wie ist die Lust entstanden, sich mit, äh, ja, ich sage es jetzt gar nicht, mit Wellen noch nicht zu beschäftigen? Ähm, Insekten. Und die Faszination hat vor ungefähr sechs Jahren angefangen. Und vor allem wie so eine Faszination war, sie für die Tiere, das Insekten allgemein einfach wahnsinnig ästhetisch. Sie sind meistens symmetrisch, haben unglaublich viele Farben und viele Formen. Ich habe eine Stunde lang ein Mikroskop gezeichnet, mit äh, Tinte und Federn. Und irgendwann habe ich ein Bild gesehen, im Internet oder in der Zeitung, äh, vor einer Heuschrecke auf einer Gabel aufgespießt, propagiert unter dem Titel, das werden wir morgen essen. Und dann hat euch die ganze Faszination in Eko umgeschlagen und es hat einen sehr spannenden Moment gefunden. Und, ähm, als Designerin habe ich mich dann gefragt, ja, wie könnte ich denn eigentlich die Ästhetik, die die Tiere für mich haben, in Bezug auf das Essen nutzen. Weil ich habe mich dann äh, vertäuft, dass ich mich davon auseinandersetzen und darüber gelesen, wie wichtig dass es eigentlich wäre, unsere Nährungsgewohnheiten zu bedenken, nicht so viel Fleisch zu essen und wenn Tierisprotein, dann vielleicht ein bisschen anders Tierisprotein als das, was wir heute kennen. Ja, das ist Zum tierischen Protein. Du Du hast schon erzählt, dass du auch Schlachten gelernt hast, genau aus dem Grund, weil, so haben wir es verstanden, du unbedingt willst wissen, wo das Fleisch oder deine Nahrung herkommt. Wie ist das so? Ich finde das sehr komisch für so eine junge Frau, dass, dass, dass sie selber Schlachten lernt. Wie muss man das vorstellen? Wie machst du das? Machst du das oft? Ja, also mittlerweile, ja, ich esse eigentlich fast nur noch Fleisch, das ich selber hergestellt habe. Also wir hätten einfach die das erste Mal gemacht hat, nicht einfach den Tötungsprozess mehr sehr berührt, sondern eigentlich den Prozess, wo ich das lebendige Säule, das ich vom Bauer gekauft habe, am Metzger übergeben habe. Und, und so diese Handlung, so Leben gegen Geld oder Geld gegen Leben, die ist mir erst dann richtig bewusst geworden. Und diese Handlung die machen wir ja eigentlich jeden Tag, wenn wir im Mikro oder im Kopf Fleisch kaufen. Aber es ist so abstrahiert, dass uns das überhaupt nicht berührt. Und das habe ich also extrem schade gefunden und ich habe halt probiert mit dem Schlachten aber wieder ein bisschen anzuknüpfen an das Ursprüngliche von unserer Nahrung. Und 
das ist sehr, mit sehr viel Wissen und Tradition verbunden und körperlich sehr anstrengende Arbeit. Und nachdem dass man ein Tier selber geschlachtet hat, ich glaube nicht, dass da noch etwas mit Futschießen Kannst du dir mal so ziemlich alles verwerten? Also, es wird, es, man kann sehr viel verwerten, irgendwie persönlich. Es gibt Sachen, die ich, die ich echt nicht gerne habe. Jetzt so wie Kutlas, das ist nicht. Aber alles, was sonst fortgeschossen wird, wird zu Tier- oder zu Katzenfutter verarbeitet. Gelatine. Also von so einem ganzen Tier wird eigentlich sehr wenig in der Industrie weggeschossen. Also man kann sehr viel brauchen. Aber in den Privathaushalten, der sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Du hast das auch als Künstlerin mal in einem Projekt, äh, wie soll ich sagen, klargestellt, dass du schlachtest. Ähm, kannst du mir etwas über das erzählen, was dann dort passiert ist? Ähm, also welches Mensch ist du? Äh, du hast erzählt, du hast eine Ausstellung in Hamburg. Ja. Ähm, genau. äh, was ist dort genau passiert? Also das war ein Schwein, das ich aber selber geschlachtet habe und auch die Aufnahmen dazu entstanden sind. Von den Schlachtgeräuschen, von meinen Gedanken, von dem, was ich jetzt gerade mal machen will. Und die, 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 die Sohle, die habe ich 66 Teile geschnitten und jedes Teil in Gießhart, also Silikon, eingegossen in Plexiglaskuppen. Und der Museumsbesucher hat sich dann eigentlich das Säule wieder selber zusammensetzen und jedes Teil war gemappt mit einem äh, bestimmten Geräusch von der Schlachtung. Und äh, das Problem war dann aber, gewesen, dass äh, noch nie jemand mit dem Materialfleisch eigentlich so gearbeitet hat, mit dem rohen Material. Und viele Stücke waren noch sehr blutig, wie das Herz zum Beispiel oder gewisse Organe. Und die haben dann sich, ähm, das Blut hat sich dann verbunden mit dem, mit dem Silikon. Und dort hat sich ein Leichengas bilden Und ähm, von den 66 Teilen sind es nur noch 50 übrig. Und die restlichen 16 müssen vom, mit dem Seuchenschutz von Deutschland und so besorgt werden. Und, äh, die haben wir jetzt nicht mehr so gerne. Und, äh, Du hast jetzt eigentlich das Label gegründet, das heißt Future Food. Ist ja. das nur du oder sind das Future Lab? Sind das, äh, nur, also bist das nur du oder sind das nur weitere Personen? Nein, also das Future Food Lab, das bin ich eigentlich, die das machen. Ähm, ich biete dort ganz viele verschiedene Sachen an, aber der Kernpunkt ist eigentlich, dass man über das Erlebnis wieder zu Wissen kommt. Weil mir denkt immer, ich habe so viel selber auch gelesen über eben, wie soll man sich verhalten, aber wir sollten nicht zu so viel Futsch essen, nicht zu so viel verschwenden, nicht zu so viel Fleisch konsumieren. Aber äh, alles das Lesen, das hat mich sehr wenig in meiner Handlung beeinflusst. Aber wenn ich eben mal eine Schlachtung begangen oder eben mal gesehen habe, was das mit meinem Plastik, mit meinem Abfall passiert, dann hat das viel größeren Einfluss auf, äh, auf mein Verhalten. Und darum äh, biete ich im Future Food Lab Erlebnis und äh, Events. Also bei mir kann man auch Insekten essen, ich kann auch Säure schlachten, also man kann, äh, kann zuschauen, wie man das machen. Und es geht immer darum, dass man eben mit allen Sinnen körperlich subjektiv etwas erlebt und durch das dann sein Verhalten viel ändert. Du hast jetzt Insekten essen angesprochen. Ähm, viele Menschen entwickeln sich natürlich auch davor. Und äh, welche Insekten eignen sich überhaupt für den Menschen zum Essen? Es gibt sicher ganz viele, die giftig sind. Wie, wie wird das reflektiert? Also auf der Welt werden ungefähr 2000 Arten gegessen. Das ist bekannt, das kann man bei der FAO einschauen in diesem Bericht. Es gibt sehr viele Arten, die noch zur Abwehr von ihren Feinden natürlich also Giftstoffe haben. Die sollte man natürlich nicht essen. Und ich sage dann immer so, ähm, es ist wie bei den Pilzen. Also man sollte wirklich nur essen, was man kennt oder was man weiss, ja, die werden schon irgendwo gegessen. Und in der Schweiz ist sowieso, sind nur drei Arten erlaubt, also Heugümpergrillen und und wir sollten nicht in die Wahl, dass wir Flora und Fauna rausgehen, die, die Sachen einfach pflücken, wo wir weiss nie, was die Tiere gegessen haben und wo sie sich aufgehalten haben. Also wir sollten wirklich nur zertifizierte Lebensmittel und Insekten konsumieren. Und wo kriegt man die her, wenn man das möchte haben? <lacht> ähm, also als ich angefangen habe, vor sechs Jahren, hat es die nur in der Tierhandlung gegeben. Also Qualipet war so eine Adresse. Ähm, das ist nicht Tiernahrung. Doch, das ist eigentlich Tiernahrung. Aber bei Qualipet, die haben die Zucht können anschauen. Die haben gesehen, die werden ohne Antibiotika gezüchtet. Aber ja, klar, ähm, es ist trotzdem Tierfutter. Und heute, jetzt, wo die Gesetzeslage seit dem 1. Mai dieses Jahr ähm, geändert hat, also die Schweiz ist das erste Land in Europa, wo die drei Insekten ins Lebensmittelgesetz hat aufgenommen hat. Das ist wirklich ein Pionierrolle der Schweiz, also wahnsinnig innovativ eigentlich. 
und fortschrittlich. Und seitdem kann man die auch in einem Grosshändler kaufen. Es gibt jetzt einen Grosstreitwil, der heißt äh, Entomus AG im Luzernischen. Und der hat äh, als einziger Schweizer ein Mittelpatent. Dort kann man es bestellen. Entomus.ch Du, jetzt machst du noch die Werbung, das ist jetzt nicht erlaubt. Du hast alles auch, glaube ich, etwas mitgebracht, ist das richtig, wo man ja. vielleicht nachher über so einen Schluck Bier noch einmal probieren kann. Was äh, sehen wir denn? Also ich muss dazu sagen, ähm, ich freue mich zwar sehr darüber, dass die Schweiz so fortschrittlich ist, aber in meiner Meinung nach sind es die drei falschen Sorten. Ähm, Grillenmäng, Hummel und Heuschrecken, die sie für mich einfach ökologisch machen, die nicht wahnsinnig viel Sinn. Ähm, und zweitens sind sie geschmacklich nicht durch Wahnsinn. Sie sind jetzt nicht grusig, aber sie sind jetzt auch nicht wahnsinnig fein. Also ihr könnt mich nachher selber davon überzeugen, ähm, wie die schmecken. Aber es gibt Sachen in der Schweiz, die ähm, super, super fein sind und die auch schon heute produziert werden. Also sprich Drohnenbrut, das ist ähm, die männliche Honigbiene. Und zur Bekämpfung von der Varroa-Milbe werden die in regelmässigen Absch Abständen von den Imker rausgeschnitten, also die ganze Wabe. Und dann kann man zum Imker her in der Region und sie zahlen meistens so 10 Franken ein Kilo als Goodwill, weil das ist eigentlich nur eins. Und dann ähm, schmeißt sie die ganze Wabe ins kochende Wasser. Die Wabe löst sich auf und zurück bleiben eigentlich ähm, Drohnenlarven. Das sind so kleine weiße ähm, Bienenlarven und die braten dann in Butter ein bisschen an und dann wird das wirklich so crispy, caramel, native flavor. Glaubst du, dass man mit Insekten so ein Weltproblem entgegenbringt? Macht das überhaupt auch aus Nachhaltigkeitssicht Sinn? Also generell kann man sagen, es trifft nicht auf jedes Insekt zu, aber ähm, die, was, bei denen, was es genug Studien und Research darüber gibt, kann man sagen, sie hat auch noch kleinere ökologische Fußabdrücke als ähm, die Nutztiere, die wir äh, kennen. Also jetzt gerade äh, im Vergleich zu Zähmen, weniger Wasser, weniger Land, weniger Energie. Sie haben nur gesunde Fettsäuren, also die umgesättigten Fettsäuren, sprich Kreislauf, Herz-Kreislauf-Krankungen wie Diabetes oder so. Das, das kann auch eher reduziert werden. Also, wenn man, ich denke sicher nicht, dass äh, für mich persönlich ist das auch nicht so. Ich esse immer noch Fleisch und sehr gerne, aber Insekten ersetzen einfach einen sehr grossen Teil von der tierischen Protein. Ich denke, dass der Weg in Zukunft sicher nicht einfach eingleisig ist, sondern dass man mehr Gleisig fährt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andrea, und für die Einschätzungen. Ähm, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, meine Damen und Herren. Wir sind sehr glücklich, dass du uns noch ein bisschen etwas servierst. Ich hoffe, Sie sind mutig, äh, und da vielleicht äh, zuzulangen und zu probieren. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank, Andrea. gerne mitnehmen auf eine kleine Reise, also, beziehungsweise wir möchten Ihnen eine Geschichte erzählen und wir bitten Sie, sich zurückzunehmen, es sich bequem zu machen. Wir haben ein paar Musiken vorbereitet, um diese Geschichte erzählen zu können. Es war einmal der kleine Plastikbecher Tom. Und Tom wurde im Jahre 2016 im Sommer bei einem Lunch zufälligerweise, vielleicht von Menschenhand, vielleicht mit einem Windstoß, in die Lingwald gebeten. Und Tom geht aber nicht unter und legt sich da auf den Grund und äh, sein Leben ist vorbei. Nein, nein, nein. Tom, der denkt sich, oh, da schaue ich mir doch mal zu nicht an. 
noch jemand, halt so schwarz <lacht> auswärts, oder? So ein Großmünster vor Endlich macht er mal ein bisschen Sightseeing. Ganz toll, er freut sich richtig, er kommt am Mühlen noch vorbei und vielleicht hoppt er eine Schraubstufe drüber und es geht weiter, es geht weiter Richtung Baden. Das nennen wir die Badenfahrt, das ist immer da, als sie in Zürich sich reinigt und auskotzt, das ist die Badenfahrt. Und dann geht es vorbei und es geht weiter und irgendwann kommt Tom von der Limmat in den Rhein und es geht weiter, es geht weiter und abwärts und wir kommen nach Basel und da ist viel Industrie, Basel, böse Industrie, aber Tom, nein, 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 so kalt ist es gar nicht, Tom, du brauchst dich nicht fürchten, weil Tom, der findet Freunde, ja, da kommen noch so Plastiksachen dazu, so die gesellen sich, die und er freut sich drüber, dass er von Leben kommt. Er ist richtig viel Müll und er fühlt sich immer wohler. Aber was passiert dann? Dann kommt er irgendwie so auf eine Sandbank oder irgendwo da so in der Nähe und bleibt an einem Ast hängen und sagt, Gott, ah, und er kommt nicht mehr weiter. Und, und Tom, der bleibt da einfach hängen und hängt da so ein bisschen und hängt. Und es dauert lange, es dauert vielleicht fast ein Jahr, so lange hängt er da noch im Bildbaum. Ja, und wir haben wir fast noch vergessen, wer er hängt. Da kommt ja noch die Sonne in die Scheint so auf ihn runter, so richtig stark. So, und Tom, der so ein bisschen sprühen, ja, der beginnt äh, zu frieren, nach zu frieren, ist da so lange die Sonne, aber nicht Ja, was, was passiert denn da? Da, da, da kommt so, ne? Da, da, da gibt es so einen Löcher rein, weil er nicht sprühen will. Und die kleinen Artikel hier, Sie sehen es, die gehen halt auch ins Wasser. Und dann ist es so ein bisschen da. Und dann endlich, endlich kommt die Flut. Und es geht wieder weiter mit Tom. Und Tom fließt den einen abwärts. Und das haben wir noch hier zum Rhein. Das war ein Initial. So geht es halt so richtig Richtung Rotterdam. Es wird immer schneller. Und es kommen noch andere Giftstoffe. Die freuen sich da. Ja, es gibt so die Tragen bei Giftstoffen. Und es gibt dann noch so die, die, die Reibindustrie. So eine kleine Giftstoffe. Toll. Das kommt alles auf da drauf. Und das bleibt auch da. Und die freuen sich richtig. Tom fließt sich voll. So richtig und da ist so schwer. Aber da sind so viele andere Plastikteile, das macht so Spaß da zu sein. Und das ist echt toll. Und dann geht es bei Rotterdam ab ins Meer und es ist kalt und es ist gewitterig. Und äh, ein Teil der, der Freunde verliert, der sie sehen, ist, die, die gehen woanders hin und man verliert sich, es ist durcheinander, es ist so ah, scheiße und so. Und dann kommt, kommt ein Fisch. Und der arme Fisch, der hat ja nichts mehr zu fressen in diesem Meer, es ist alles leere Fisch. Und der denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hat das was? Hat das was? Das sieht aber noch nicht am Essen aus, das ist ein Scheiß. Egal, egal, das ist ein Hochrechner, Hochrechner, Hochrechner. Wir müssen wirklich sagen, wir sind verzweifelt. 
Zweifel. Wir versuchen so viele Sachen beim Glauben an. Wir versuchen ihm den Kopf zu öffnen, die Seele aufzureißen, damit sie verstehen, was wir hier verhandeln. Es sind keine Kleinigkeiten. Sie haben gesehen, es ist Weltpolitik, meine Damen und Herren. Es geht um was. Es ist nicht einfach nur Spaß. Wir sind verzweifelt, wir kommen nicht weiter. Jedes Mal das Gleiche. Wir steigen wieder in den Ring und boxen uns durch und wollen mehr erreichen und hoffen, dass es das letzte Mal ist, dass wir das machen müssen. Aber meistens ist es es nicht. Wir möchten nicht mehr, wir können nicht mehr. Papa! Papa, ich bin. gemacht, aber es steckt auch so viel Gutes in ihnen und es ist noch nicht zu spät. Mach weiter. Vielleicht bist du schon bald am Ziel. Dann bist du würdig, der neue König vom Planeten Hungermühl zu werden und deine Verlobte Esmeralda zu heiraten. Ja, 